bin der Jürgen, Jürgen Holzapfel vom Hof Uhlenkrug. Also ich selber mache seit, betreibe seit 25 Jahren Landwirtschaft in gemeinschaftlichen, genossenschaftlichen Höfen von Longomai. Und das Thema Saatgut ist, äh, beschäftigt mich seither, weil sich in diesen 25 Jahren unglaublich viel verändert hat in Bezug auf Saatgut, worüber wir verfügen oder nicht mehr verfügen. Also wir haben sehr viel verloren inzwischen und sind eigentlich seit fünf Jahren, sechs Jahren damit beschäftigt, die, das Saatgut wiederzufinden, was eigentlich unserer Landwirtschaft entspricht. Wir haben dann 2008 die Saatgutkampagne gegründet. Die Förderung, die wir aufgestellt haben, auf die sind eigentlich ganz viele Organisationen, sehen die als grundlegend. Das ist das eine, das Recht der Bauern, Gärtner, Gärtnerinnen, Bäuerinnen, Saatgut herzustellen, zu vermehren, in Umlauf zu bringen, zu verkaufen und zu tauschen. Das ist ein grundlegendes, altes, bäuerliches Recht. Das ist deshalb, weil früher die ganze Saatguterhaltung eigentlich Sache der Bauern und Gärtner waren. Das zweite ist, dass wir fordern, dass die regionalen Sorten viel mehr gefördert und unterstützt wird, werden. Heute ist es ja so, dass die ganze Förderung und Unterstützung und der ganze Saatgutmarkt dominiert wird von der Saatgutindustrie, die einheitliche Sorten für ganz Europa hat. Was natürlich begleitet ist von der Entwicklung der ganzen Chemie in der Landwirtschaft. Und wir sagen, die regionalen Sorten, die angepasst sind an regionale Bedingungen, müssen gefördert werden. Und das ist völlig neu. Dafür gibt es überhaupt keine Instrumente. Das ist wirklich etwas neu anzufangen in der ganzen Agrarpolitik. Und damit komme ich dann auf den Punkt, der dann etwas globaler ist. Das fordert natürlich eine Neuorientierung der Landwirtschaftspolitik. Das heißt, weg von der energieintensiven Landwirtschaft, von der chemieintensiven Landwirtschaft, zurück zu einer regional angepassten Landwirtschaft. Wir haben einen einfachen Text gemacht, der die Situation erklärt, für alle zugänglich und diese Forderungen aufgestellt in Form einer Petition. Das sind ungefähr 55.000 Unterschriften zusammengekommen. Es ist eine Aufforderung an die Parlamentarier, die Frage aufzugreifen. Und wir verlangen außerdem, dass es natürlich in der Landwirtschaftskommission diskutiert werden muss, weil es ja um landwirtschaftliche Fragen geht, verlangen wir eine Untersuchung durch, den, durch die Unterkommission, die es gibt im Europäischen Parlament für Menschenrechtsfragen. Denn im Grunde genommen ist ja die Saatgutfrage und der, das Recht auf Zugang zu Saatgut Teil des Rechts auf Ernährung. One of the lobbyist associations that represent the, uh, the biotech multinationals like Monsanto, Bayer, Dow, Pioneer, and Syngenta. And they are here to lobby, of course, the European Parliament at the end of the street, the European Commission, and the Council. But they, they are not the only ones. There are many other uh, lobby associations lobbying for the biotech industry. So basically, what ESA is uh, lobbying for is for more intellectual property for seeds, which means more patents, stronger plant breeders' rights. In other words, uh, to combat uh, farm-saved seeds, so to prevent farmers to regrow and replant their own seeds. That is their main uh, mission here in uh, Brussels. Of course, they also like uh, the least possible rules for the seed industry, um, mainly meaning GMOs. So they think that uh, all the troublesome rules around GMOs are just a burden for innovation and that hurts the European competitiveness. Uh, the last mission that they have set themselves is freedom of choice for, com for customers in supplying seeds as a result of innovative, diverse technologies and production methods. So in other words, uh, freedom for you to uh, have access to uh, GMOs in your, uh, in your food. What they also like while on the one hand they want stronger patents for their varieties, they want free access to genetic resources all around the world. So that means that they don't want any limits on uh, the varieties that have been developed by farmers around the world to serve for their new uh, high-tech varieties that they are going to make money of. Yeah, we
Andreas Riekeberg ähm, von der Buke Kampagne gegen Biopiraterie und einer der Mitinitiatoren der Saatgutkampagne und auch in der Vorbereitung jetzt für das Saatguttreffen hier für die Aktionstage beteiligt gewesen. Wir hatten am Sonntag eine große internationale, europäische, aber auch darüber hinausgehende Saatguttauschbörse veranstaltet, zu der 30, 35 Aussteller aus 10, 12 europäischen und osteuropäischen Ländern gekommen sind, ihr Saatgut dort gezeigt haben, miteinander getauscht haben, für die Öffentlichkeit hier in Brüssel da gewesen sind, große Anklang gefunden. Wir haben dann eine Konferenz gehabt mit Beiträgen der Gäste aus der Türkei und aus Indien, aber auch anderen Beiträgen zum Saatgutrecht. Montagnachmittag haben wir dann eine Demonstration gemacht als Anti-Lobby-Tour durchs EU-Quartier hier in Brüssel. Wir hatten einen Demonstrationszug mit einer bunten großen Menge von Leuten unter dem Motto dieser Aktionstage auch Free Our Seeds, Libre Nos Simons. Wir hatten vor dem Sitz von Bayer hier in Brüssel die Unterschriftenübergabe geplant, haben knapp 60.000 Unterschriften an drei EU-Parlamentarier und Parlamentarierinnen äh, übergeben. Gegenwärtig ist es schon so, dass das Saatgutzulassungsrecht, ähm, industrielles Saatgut, also Saatgut der, äh, Saatgut der Industrie, äh, bevorzugt. Wenn Saatgut gehandelt werden soll auf dem Markt, dann muss es eine Zulassung haben. Das ist eigentlich was, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, was man erstmal begreifen muss, dass Saatgut als so gefährlich angesehen wird wie neue Medikamente ähm, die, oder neue Chemikalien, die unbedingt eine Zulassung brauchen, damit sie gehandelt werden können. Man könnte auch sagen, Saatgut vermittelt Leben, Wachstum ähm, ist Leben notwendig für Menschen. Ähm, warum sollte das eine Zulassung brauchen? Ähm, und die Zulassungskriterien sind so gestrukturiert, ähm, dass sie eine bestimmte Dis Unterscheidbarkeit von anderen Sorten verlangen. Ähm, sie verlangen eine hohe Homogenität innerhalb einer Sorte, dass die einzelnen Pflanzen dieser Sorte fast identisch sind und sie verlangen eine große Stabilität über die Generation hin. Und diese drei Kriterien, Homogenität, ähm, Unterscheidbarkeit und Stabilität, sind eben Sorten, die auf die neuen Züchtungen der Saatgutindustrie zu treffen. Ähm, die aber von den bäuerlichen Sorten, die eine große Bandbreite innerhalb einer Sorte haben, die anpassungsfähig sind, auch in der Zukunft, ähm, die diese Sorten nicht aufweisen und deswegen ähm, überhaupt kaum zulassungsfähig sind. Und selbst wenn sie zulassungsfähig wären, ist mal die Frage, wer kann sich die, ein, die Kosten eines Zulassungsverfahrens überhaupt leisten? Braucht es überhaupt eine Saatgutgesetzgebung? kann es nicht einfach frei sein, wie ich auch freie Bücher verkaufen kann. Ein Punkt dabei ist natürlich, die Saatgutindustrie wird versuchen, ihre GVO-Sorten durchzusetzen. Da muss man sagen, die Industrie muss kontrolliert werden. Diejenigen, die über große Markt noch verfügen, die müssen kontrolliert werden. Aber die vielen kleinen Leute, die müssen die Kontrolleure sein und nicht die Kontrollierten. Ich bin Antje Kölling, ich arbeite als Policy Coordinator, Koordinatorin der Politiken für die iForm EU Group. Also wir arbeiten hier in Brüssel zu Europapolitik im Bereich Landwirtschaft und Nahrungsmittel. Es ist eine ganz wichtige Zeit für ein Event ähm, zur Saatgutdiversität, weil ähm, die Kommission gerade die Saatgutverkehrsgesetze überarbeitet. Das heißt, jetzt äh, suchen sie auch noch einmal Input, ähm, den werden sie Sie mit Sicherheit auch von verschiedenen Leuten bekommen, mit Sicherheit auch sehr stark von der Saatgutindustrie. Das heißt, es ist sehr wichtig, auch von unserer Seite ein wenig Druck aufzubauen und Input zu geben. Ganz konkret geht es um diese Saatgutverkehrsgesetzgebung. Da geht es eben darum, welches Saatgut darf überhaupt auf den Markt, was muss registriert werden, was muss nicht registriert werden an den Arten und wie hoch sind sozusagen, wie hoch ist die Schwelle, um überhaupt auf den Markt zu kommen. 
Dann wird im Moment auch noch die allgemeine Agrarpolitik, also die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik debattiert. Ähm, da wird es dieses Jahr im November einen Gesetzesvorschlag geben. Und da ist wichtig, inwieweit werden Kleinbauern, kleine Gärtner, aber auch tatsächlich Projekte, die sich konkret mit ähm, Agrarbiodiversität beschäftigen, inwieweit werden die gefördert werden. Je suis Isabelle et je représente l'association Cocopelli pour la Belgique. Cocopelli, c'est une association qui préserve la biodiversité semencière et elle est présente partout en Europe. On a par exemple cette année 375 variétés de tomates à la vente, c'est quand même pas mal. Et dans ce catalogue qui est un manuel de production de semences, on a plus de 600 variétés de tomates. Mais je parle des tomates, mais il y a plein d'autres légumes. Euh, donc là, c'est pour la vente. Mais il n'y a pas que la vente. On essaie de sauver la biodiversité. Et pour ce faire, euh, on, on peut parrainer. Donc les jardiniers peuvent parrainer des variétés en voie de disparition. Donc on leur donne une souche, une fiche de culture qui va avec, on leur explique comment faire de la semence. Et puis alors il y a l'aspect aussi semence sans frontières. J'ai apporté aussi, c'est notre manuel de production de semences. Ça c'est la Bible du jardinier. C'est pour être autonome. La plupart des variétés que nous avons dans notre catalogue, elles ne sont pas dans le, dans le catalogue officiel. Donc on ne pourra plus vendre que ce qui est inscrit dans le catalogue européen. Et donc pour qu'une variété soit inscrite dans le catalogue européen, il faut payer. Mais avec toutes les variétés qu'on a chez Coco on ne peut déjà pas payer, on n'a pas d'argent. Et puis bon, ça va à l'encontre quand même de la liberté des semences. Les enfermer dans un catalogue alors qu'on veut que la semence soit libre. On est contre ce catalogue officiel. Déjà que Copédi France a été condamné à cause de ce catalogue. Donc oui, ça nous affecte parce qu'on est toujours là à se dire est-ce qu'on va, combien de temps ça va encore durer quand ils vont arriver pour, pour, pour en fait confisquer toutes ces variétés. C'est pour ça que le, quand les médias s'en sont mêlés, ce qui est très important aussi, c'est que les gens se sont rendus compte que si on vient à disparaître, et c'est possible avec tous ces procès, c'est que ben, ces variétés-là ne seront plus là. Si, il faut qu'elles soient dans les jardins, elles y est, puisque tout le monde nous achète des semences. Et quand on voit le nombre de participants à nos, nos séminaires de production de semences, en Belgique, on faisait un séminaire par an de production de semences, maintenant mais on en fait tout plein, on en a fait cinq cette année. Donc les gens sont conscients. Et ceci, comme ceci, c'est un manuel de production de semences, euh, on le vend comme des petits pains, donc les gens vont faire leurs semences, ça c'est clair. C'est de la résistance ici. Cocopelli, ce n'est que de la résistance, c'est normal. Sinon on serait fermé, on ne ferait plus rien, et nous on veut résister justement. My name's Neil and I'm from the CD Sunday Organising Committee and uh, CD Sunday is a community seed swap in Brighton in the south of England and so we've been organising a seed swap in February every year for the last 10 years. We are encouraging people to save their own seeds and then bring them to the event and just to swap them one for one. The rising popularity of seed swapping in the UK is really 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 significant now there are seed swaps maybe 40 or 50 around the country there is also a, an increase in the counter movement and uh, everyone is realizing that they, that they need to work together and when people arrive we uh, stamp their hand with the word outlaw and so you know we're very aware that, that what, what we're doing is a form of direct protest and we want to make it clear that we, we object to the to the ridiculous uh, regulations and legislation both in the UK and in the EU. Ich heiße Najiha 
Abit. Ich komme aus Göttingen. Ich bin von Internationaler Gärten e.V. und von Stiftung Interkultur gleichzeitig. Hast du schon Saatgut hier getauscht? Ja, klar. Ich habe meine eigene irakische Mangol und ich habe eine äh, ägyptische Esslupinen mit und ich habe viel auch bekommen in den internationalen Gärten e.V. Göttingen. Es gibt eine Börse jedes Jahr und immer und oft, weil wir sind aus allen Ecken der Welt, ja, aus China, aus Japan, aus Vietnam, aus Jemen, aus Ägypten, aus Marokko, aus Algerien, aus Libanon, aus dem Irak, aus dem Iran, aus Afghanistan, ja, und aus Deutschland auch sind dabei und dann wir äh, holen uns auch von zu Hause, ja, äh, oder wir bekommen uns unser Saatgut und dieser Austausch, äh, Austausch äh, regelmäßig ja, findet statt unter uns. Alle, alle nutzen de, davon und das ist für uns und de, de, nach meiner Meinung das ist normal. Und warum soll illegal sein? Nein, das ist absolut nicht illegal. <Sie> Ben çiftçiyim, e, Türkiye'den geliyorum, çiftçi sendikalarının başkanı. Şimdi buğday üretiyorum, e, kimyon üretiyorum, soğan üretiyorum, kavun üretiyorum. Sendikamız, e, konfederasyonumuz 8 sendikadan oluşmaktadır. Çiftçiler olarak bunu tekrar tohumu ele geçirmek için sebze konusunda mücadeleyi başlatmış bulunuyor. Bu amaçla tohum ağları falan kurduk. Avrupa Birliği kaynaklı bir tohum yasası Türkiye'de çıkarıldı. Biz e, Bilge Köylü tarımcılığını savunuyoruz. Dışarıdan hiçbir girdiği almayan, bütün girdiği kendi işletmesinin içinde sağlayabilen bir sistemi savunuyoruz. Organik tarım, organik gübre, organik ilaç adı altında gene şirketlerden girdi satın alır. Biz ona endüstriyel organik diyoruz. E, yerel tohum, e, yerel üretim ve yerel pazar zincirini kurmak istiyoruz ve bu yöntemle de gıdada egemenlik kurabileceğimizi de düşünüyoruz. Bir yandan bunu örgütlemeye çalışıyoruz. I'm Vanacharam Prasad from India and uh, I've been in the movement for now several years. I'm working in the south of India. It is a foundation for genetic resource, energy, ecology and nutrition. It has almost become a movement and it has spread across the state and there are several thousand farmers who are participating in it. We were able to understand um, the importance of conserving our land races and the technical aspects of how we do it and also face the challenges thrown to us by scientists to say that indigenous varieties, our uh, heirloom seeds uh, cannot provide the food that is needed for this growing population. We have worked very hard to look at the scientific aspects and then how uh, we can showcase the heirloom seeds as valuable and equivalent in their productivity uh, to the high yield varieties that are being promoted by scientists. You see, always farmers are lured by the, sub the uh, subsidies that are given by the government. So uh, government gives them subsidy for high yielding varieties, subsidy for the chemicals. So we sit with the farmers to go through this exercise of saying, if you grow the hybrid or high yielding varieties and if you grow the indigenous varieties, what would you spend on it? What would you get in the market? So since they are not producing the indigenous variety for the market, they're not aware, but there is a premium value for the indigenous varieties and for the fodder quality itself, they get a premium price. So since, you know, we had to work with them to bring this awareness to them. And now many of them are aware that uh, the indigenous varieties have a good market for them. And they have to spend less in cultivating them. They don't have to spend on the chemicals. And at the same time, they're protecting their soil as well. You see, uh, farmers will have preferences, like unlike scientists who look at only the product, that is, uh, yield characteristics. Farmers look at 13 different characteristics. 
like for example it should have a non shattering quality it should have fodder value it should have aroma it should have cooking quality so like this farmers listed about 13 different characteristics and uh, they we asked them to evaluate all the varieties which they would like to keep in their field depending upon the preferences for these characteristics so this has been done over a period and we know which are the varieties preferred by farmers and why they prefer it and we have now been able to cultivate them in larger quantities. So this uh, has taken a long time for them to un unlearn what they learned during the Green Revolution period. So we always feel that if the Green Revolution took 30 years to stabilize itself, we have to take another 30 years to destabilize this from farmers' minds. Yeah. My name is Shalini and I am from India and I come with solidarity greetings from the groups that I work with in different parts of India which are farmers and women seed keepers and food activists and groups of people who are concerned about where food and farm is going today. Agriculture is even predates the state and even predates constitutions. I mean the history of agriculture and how food is grown and how farming evolved it goes back to 10,000 years mm -hmm. and suddenly all of that is being rewritten because national laws are changing and also behind that the wallpaper is that international legal regimes are changing and trading policies uh, economic relations between countries are overwriting social and ecological concerns. So that's another reason uh, why uh, some of us are here from India, because of the new economic relationship and trade ties that are being negotiated between the European Union, uh, the 27 countries collectively, and the Republic of India in the form of a bilateral trade and investment agreement. And free trade agreement or FTAs like this are coming right uh, in uh, head-on collision with the ideas of food sovereignty of local peoples. More than 60% uh, of the farming community in India still relies on its own seeds uh, for its crops and for its uh, fodder, etc. And that's the market that seed companies and agri-chemical businesses want to be able to tap. Yeah. And uh, that's why so much interest in uh, creating the favorable law and policy environment in which these businesses can function. We have already uh, a very painful colonial history where uh, several hundred years ago, European trading houses came to several parts of Asia and uh, the, we, we've learned our lessons from the colonial history that there is and I think this is uh, almost like colonization again because it's, it is a tantamount to takeover of uh, resources. It's about who controls the basic uh, land, water and seeds that go into food and farming and also in terms of setting food standards in the name of either biosafety or public health, how new trade barriers are also being put up. The threats to seeds and seed communities mm -hmm. is coming in the form of ideologies and technologies. So one way is the thinking, which says that you know only uh, companies should sell seeds, only the market should provide the seeds, which actually reduces farmers from being the original seed producers to consumers. So that's one threat to seed keepers and uh, holders of knowledge, which are uh, a lot of women in uh, India and South Asia and other parts of the world as well. And the other is the actual technology. So you have technologies such as hybrids and uh, genetic modification of seeds, which are actually uh, 
a physical threat to the kind of um, seed sanctity that these communities believe in. To raise it as an issue about humaneness and not only about human rights yeah. and to also talk about it beyond the whole language of rights because even the language of rights is taking us in a direction where the rights that are being talked about are only economic rights, rights vis-a-vis -vis the markets, rights vis-a-vis -vis resources, which is completely rewriting relationships that people had uh, with, with their resources, which were relationships of respect, which were res uh, relationships of uh, responsibilities, based, a duty-based uh, idea. You know, the interesting part is, in a lot of parts of India, yeah. it's not, the resistance is not so much agitational as it is about celebration. It is about biodiversity festivals. It is about celebrating the festivals around, uh, you know, the cultural, keeping alive the cultural practices. Yeah. And it could take many forms. It could be song and dance. Yeah. It could be uh, oral cultures. It could be something that you've cooked together with friends and family on a special occasion. So it's not so only about fighting, it's also about with it celebrating and uh, yeah. being glad for what we have and keeping that alive. And I think there's, there's a spe this is a special moment to be able to build solidarities, that what free trade is doing to peoples and communities is not only a story of the South, but even in more uh, established and so-called developed societies, there are people who are thinking of the originals. Yeah. It's too important to be left just to governments. <laughs> <laughs>Es gibt im Internet auf der Seite von CD Sunday in Großbritannien, aber auch auf anderen Seiten, Saatgutkampagne.org, ähm, Anleitung dafür, was muss man bedenken. Äh, man kann Kurse besuchen, wie man selber Saatgut macht. Man kann ähm, das Wissen weitergeben. Äh, es wird Gruppen geben, die stellen Arbeitsblätter zusammen dafür. Ähm, man kann selber Referenten einladen, das zum Thema machen, im eigenen Kleingartenverein, ähm, in der Food Coop, der man angehört, äh, im Studentenzirkel, im, weiß ich nicht, im Mütterkreis, überall, ja, überall, das ist ja ein Nahrungsmittelthema, überall da, wo man mit Leuten zusammen ist, mit denen man so auf einer Wellenlänge ist, das ansprechen und gucken, was kann man mit denen zusammen machen. Man kann nicht nur einen Kleiderflohmarkt machen, sondern man kann auch eine Saarguttauschbörse machen. Das ist gar nicht so sehr verschieden eigentlich. Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man als Kleingärtner, Kleingärtnerin im Hintergarten auch selber Saatgut machen kann und es nicht nur für sich, sondern mit anderen tauschen kann. Und dass es nicht eine mühselige Arbeit ist, sondern man Spaß daran haben kann, andere Menschen treffen kann, vielfältiger Austausch stattfindet. Und wenn sich das ausbreitet und eben ins Bewusstsein vieler Menschen einfließt und in ihre tägliche Lebenspraxis, dass zum Leben dazugehört zu essen, zum Leben dazugehören kann, sein Essen auch selber anzubauen und sogar das Saatgut für dieses Essen, was man selber anbaut, man selber machen kann und von anderen Leuten mit anderen Leuten austauschen kann, wenn das eine Breite gewinnt, dann ist es auch viel einfacher, denke ich, da in dem Moment, wo die Saatgutindustrie mal wieder neue Vorschläge hat, wie sie äh, gern die Gesetzgebung in ihrem Sinne gedreht hätte, da zu kontern und da eine breite Bewegung ähm, gegen zu, zu organisieren, zu mobilisieren, ähm, dass viele Menschen aufstehen und sag, dagegen sagen, nein, so wollen wir es nicht haben. Wir haben ein Recht auf Saatgut, auf unser Saatgut und wir haben auch das Recht, wenn wir wollen, es nicht nur zu tauschen, sondern auch zu verkaufen. Ähm, wir können draufschreiben, was es ist. Ähm, wir wollen nicht diese hohen Hürden haben, die uns vom Markt sozusagen ausschließen. Musik